பாகம் பதினொன்று தர்மலிங்கம் மணியை பார்த்து கொண்டார் காலை ஒன்பது இன்னும் அந்த நாராயணன் வேலைக்கு வரவில்லை எதிரே கட்டிட வேலை சுறுசுறுப்பாக நடந்து கொண்டிருந்தது அவர் கண்கள் சாலை அடிக்கடி வருடின தாடி வைத்த ஆசாமி யாராவது வருகிறானா என்று ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு காத்திருப்பது பழக்கப்பட்ட விஷயமே எத்தனை நாட்கள் எத்தனை மணி நேரங்கள் எங்கெல்லாம் காத்திருக்கிறார்கள் வீட்டு வாசல்களில் படிகளில் ஆஸ்பத்திரியில் எனக்கு பயமாக இருக்குதுங்க என் கையை பிடிச்சிக்கோங்க தர்மலிங்கம் தன்னை உலுக்கி கொண்டு மனைவியின் நினைவுகளை உதறி மறுபடி சாலையில் கண்ணோட்டினார் ஏன் இன்னும் அவன் வரவில்லை எட்டு மணிக்கு வேலைக்கு வந்து விடுவான் என்று சொன்னார்களே ஒருவேளை அவனுக்கு தகவல் தெரிந்து உஷாராகி விட்டானோ பறவை மறுபடி தப்பிவிட போகிறது உள்ளே போய் விசாரிக்கலாம் இங்கே இருங்க ஜீப்பை மர நிழலில் கொண்டு போய் நிறுத்துங்க நான் போய் உள்ளே விசாரிச்சுட்டு வரேன் தாடி வச்ச ஒரு ஆள் வந்தால் கொஞ்சம் கண்காணிங்க ஓட முயற்சி செய்தால் துரத்தி பிடிச்சிருங்க என்று கான்ஸ்டபிளிடம் சொல்லிவிட்டு கட்டடத்தை நோக்கி நடந்தார் வரணும் சார் வர வேண்டியவன்தான் இன்னும் வரலை என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க என்றான் அந்த இளைஞன் உங்கள் பேர் என்ன பிரகாஷ் பிரகாஷ் அந்த ஆள் நேற்றுக்கு அப்புறம் வந்தானா அவன் சற்று யோசித்தான் தயங்காமல் சொல்லுங்கள் போலீஸ்காரங்க கிட்ட போய் சொல்லாதீங்க வந்தான் சார் அவன்கிட்ட நாங்கள் அவனை தேடிக்கிட்டு வந்த தேவரத்தை சொன்னீர்களா மறுபடியும் தயக்கம் சொன்னீங்க அப்படித்தானே ஆமாம் காரியத்தை கெடுத்துட்டீங்க ஏன் சார் நான் உங்களை ஒன் சொல்ல வேண்டாம்னு குறிப்பாக உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு தானே போனேன் அந்த ஆள் நீங்கள் நினைக்கிற கேடு இல்லைங்க நிச்சயம் எனக்கு தெரியுங்க இன்ஸ்பெக்டர் கோபத்துடன் அதை தீர்மானிக்க வேண்டியது நாங்கள் மிஸ்டர் பிரகாஷ் நீங்கள் கொடுத்த ம மாஸ்டர் ரோலில் அவன் விரல் ரேகை இருந்ததில்ல அதை வச்சு பொருத்தி பார்த்துட்டோம் இதே ஆள் தான் ஊர்ஜிதமாயிடுச்சு இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க அவன் அயர்ந்து போய் அப்படியா நம்ப முடியலங்க என்றான் அவன் பெயர் நாராயணன் இல்லை புண்ணியக்கொடி முப்பத்தாறு குற்றங்கள் செய்திருக்கிறான் மூணு முறை சிறையில் இருந்து தப்பிச்சிருக்கான் ஒரு ஆளுடைய சாவுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறான் ஆளை பார்த்தால் அவன் என்கிட்ட வேலை செஞ்ச நல்ல முறையை பார்த்தால் அவன் பழகின விதத்தை பார்த்தால் அப்படி சொல்லவே முடியாதுங்க ஆளை பார்த்து எவனையும் நம்பாதீங்க நீங்கள் இனிமேல் பார்க்க முடியாது இனி வரமாட்டான் எனக்கு நிச்சயம் தெரியும் பறந்து விட்டான் என்றார் விரக்தியுடன் அவன் வீட்டு விலாசம் உங்ககிட்ட கிடையாதுன்னு நேற்று சொன்னீங்க சாரி சார் நான் கேட்டு வச்சுக்கல இருங்க நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் யாருக்க தெரியுமான்னு கேட்டு பார்க்குறேன் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவன் ஜாக்கிரதையான ஆசாமி இந்நேரம் ஊரை விட்டு கூட கிளம்பி இருப்பான் தர்மலிங்கம் ஆத்திரத்துடன் தன் கையை குத்தி கொண்டார் சட் சாலி உடைஞ்சி போச்சு வரேன் எனக்கும் அவன் வந்தால் வரமாட்டான் உடனே எனக்கு மறைமுகமாக தகவல் சொல்லுங்கள் சரி சார் வெளியே வந்த தர்மலிங்கம் ஓட்டிய ஜீப்ப என்று அதட்டினார் வரலையா சார் ம்ஹும் ஆள் கண்டுக்கிட்டான் இனிமேல் வரமாட்டான் விலாசம் கிடைச்சா ஆமாம் கிடைக்குது விலாசம் காகிதத்தில் எழுதி வச்சு ஒரு தங்க தட்டில் கொடுக்குறாங்க போங்க எங்கே போகிறது எங்கேயாவது 